வணக்கம் இன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செப்டம்பர் இருபத்தி ஐந்து மிஸ்டர் சே இணையதள வானொலி வழங்கும் திண்டுக்கல் மாவட்ட செய்திகள் மத்திய அரசின் தவறான நடவடிக்கைகளுக்கு தமிழக அரசு துணை நிற்பதாக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலர் முத்தரசன் தெரிவித்துள்ளார் செரின் தொண்டு நிறுவனம் மற்றும் தமிழ்நாடு கலை இலக்கிய பெருமன்றம் சார்பில் விச்சுலன் எழுதிய கலைந்த கனவுகள் நூல் வெளியீட்டு விழா திண்டுக்கல் ஒய்யமார் பெட்டியில் நேற்று நடைபெற்றது இந்த விழாவிற்கு பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக மகளிர் துறை தலைவர் மணிமேகலை தலைமை வகித்தார் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் நூலை வெளியிட்டு சிறப்புரை நிகழ்த்தினார் முதல் பிரதிகளை பஞ்சாலை தொழிலாளர்கள் பாப்பாத்தி ரூபினி ஆகியோர் பெற்றுக் கொண்டனர் விழாவில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் சந்தானம் சாகித்ய அகாடமி விருதாளர் ஆனந்தகுமார் ஷெரின் தொண்டு நிறுவன இயக்குநர் ஜேம்ஸ் விக்டர் பஞ்சாலை மற்றும் பொது தொழிலாளர் சங்க மாநில தலைவர் திவ்யா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் முன்னதாக முத்தரசன் செய்தியாளர்களிடம் கூறியது அனைவருக்கும் சமமாக இருக்க வேண்டிய சட்டம் தமிழகத்தில் மட்டும் வேறுபட்டுள்ளதாகவும் பாஜக தலைவர்களுக்கு மட்டும் ஒரு சட்டம் கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும்போது மற்றவர்களுக்கு வேறு மாதிரியான சட்டம் அமல்படுத்தப்படுகிறது என்று அவர் குற்றம் சாட்டினார் தமிழக முதல்வர் மீது ஊழல் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அரசு தரப்பு வழக்குறிஞர் ஒப்புதல் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார் ஆனால் அதற்கு மாறான கருத்துக்களை முதல்வர் தொடர்ந்து கூறி வருவதாகவும் இன்றைய கிராம நிர்வாகம் முதல் தலைமை செயலகம் வரை அனைத்து நிலைகளிலும் ஊழல் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் பழனி ஆயக்குடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நாளை செப்டம்பர் இருபத்தி ஆறு மின் விநியோகம் இருக்காது என்று செயற்பொறியாளர் சந்திரசேகர் செய்தி வெளியிட்டுள்ளார் பழனி துணை மின் நிலையத்தில் மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறவிருப்பதால் நாளை காலை ஒன்பது மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை பழனி துணை மின் நிலையத்திலிருந்து மின் விநியோகம் பெறக்கூடிய பாலசமுத்திரம் நெய்காரப்பட்டி ஆயக்குடி மற்றும் சின்ன கலையம் புதூர் ஆகிய பகுதிகளில் மின் விநியோகம் இருக்காது வேடச்சந்துரை அடுத்துள்ள ரங்கநாதபுரம் துணை மின் நிலையத்தில் நாளை பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற இருப்பதால் அங்கிருந்து மின் விநியோகம் பெறக்கூடிய ரங்கநாதபுரம் தேவிநாயகன்பட்டி கல்வார்பட்டி காசிபாளையம் நல்லபொம்மன்பட்டி வங்காளபுரம் ராசகவுண்டபுதூர் பூதிபுரம் கோவில்பட்டி சீத்தப்பட்டி ராஜகவுண்டன் வலசு ஆகிய பகுதிகளில் காலை ஒன்பது மணி முதல் மாலை இரண்டு மணி வரை மின்சார விநியோகம் இருக்காது ஒட்டன்சத்திரம் அருகே வெரியப்பூர் பிரிவில் இருசக்கர வாகனம் மீது பேருந்து மோதிய விபத்தில் ஆறுமுகம் என்பவர் உயிரிழப்பு மேலும் இந்த சம்பவத்தை பற்றி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள் கொடைக்கானலில் உருளைக்கிழங்கு விளைச்சல் அதிகமாக இருப்பதால் விவசாயிகள் மன மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் கொடைக்கானல் பகுதியான மன்னவனூர் பூம்பாறை கிழவரை வில்பட்டி மாட்டுப்பட்டி அட்டுவம்பட்டி பல்லங்கி கோம்பை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நூற்றுக்கணக்கான ஏக்கரில் விவசாயிகள் உருளைக்கிழங்கை பயிரிட்டனர் நிகழாண்டில் கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன் கொடைக்கானலில் பரவலாக பருவமழை முன்கூட்டியே பெய்தது இதனால் உருளைக்கிழங்கு பயிர்கள் நன்கு வளர்ந்தது தற்பொழுது அட்டுவம்பட்டி வில்பட்டி பல்லங்கி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் விளைந்துள்ள உருளைக்கிழங்கை உலர வைத்து நாற்பத்தி கிலோ எடையில் சாக்கு மூட்டையில் சிப்பம் தயார் செய்து வெளியூர்களுக்கு அனுப்பி வருகின்றனர் ஒரு கிலோ நாற்பது முதல் ஐம்பது வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது சிப்பம் ஒன்று நூறு முதல் ஆயிரத்தி முன்னூறு வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது இதனால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் இத்துடன் திண்டுக்கல் மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம் இன்று செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நமது மிஸ்டர் சே இணையதள வானொலியின் இன்றைய செய்திகள் வாசிப்பவர் பெனாசிர் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் ஒடிசாவின் மயூர்பஞ்ச் பகுதியில் போதிய மின் சப்ளை இல்லாததால் அரசு மருத்துவமனையில் மெழுகுவர்த்தி வெளிச்சத்தில் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது காங்கிரஸ் ஆட்சிக் காலத்தில் ரஃபேல் விமான பேரம் ரத்தாக சோனியா காந்தியின் மருமகன் காரணமாக இருந்ததாக பாஜனதா தெரிவித்துள்ளது சித்தராமையா மீண்டும் முதல் மந்திரியாக வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ யஷ்வந்தராய கவுடா பட்டில் பரபரப்பான கருத்தை கூறியிருக்கிறார் காங்கிரசில் எம்எல்ஏக்கள் யாருக்கும் கருத்து வேறுபாடுகள் எதுவும் இல்லை என்று காங்கிரஸ் துணை முதல் மந்திரி பரமேஸ்வரா பேட்டியளித்துள்ளார் டெல்லியிலிருந்து பாட்னா சென்ற விமானம் நடுவானில் பறந்து கொண்டிருந்த போது கழிவறைக்கு பதிலாக விமானத்தின் கதவை திறந்த வாலிபரால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது பரபரப்பான அரசியல் சூழ்நிலையில் சித்தராமையா தலைமையில் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் பெங்களூருவில் இன்று நடக்கிறது ரஃபேல் போர் விமான விவகாரத்தில் நாடு முழுவதும் சுற்றி வந்து காங்கிரசின் பொய்ப் பிரச்சாரத்தை முறியடிப்போம் என்று நிர்மலா சீதாராமன் கூறினார் ரஃபேல் போர் விமான விவகாரத்தில் மறைப்பதற்கு எதுவும் இல்லை என்றால் நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு விசாரணைக்கு உத்தரவிட பயப்படுவது ஏன் என்று ராகுல்காந்தி கேள்வி விடுத்துள்ளார் மாலத்தீவு அதிபர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் இப்ராஹிம் முகமதுவை தொலைபேசி வாயிலாக தொடர்பு கொண்டு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்தார் 
கடனை திருப்பி செலுத்தும் எனது முயற்சிகளுக்கு உதவி செய்யாமல் அமலாக்கத்துறை எதிர்த்து வந்ததாக மும்பை கோர்ட்டில் விஜய் மல்லையா தெரிவித்துள்ளார் ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் கனமழை காரணமாக ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கில் இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சுற்றுலா பயணிகள் எழுபதற்கும் மேற்பட்டோர் வெள்ளத்தில் சிக்கி தவித்து வருகின்றனர் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து பயங்கரவாதத்தை வேரறுக்க வேண்டும் என ஐநா பொதுசபை கூட்டத்தில் இந்திய வெளியுறவுத்துறை மந்திரி சுஷ்மா ஸ்வராஜ் கேட்டுக்கொண்டார் ஐநா பொதுசபை கூட்டத்தின் போது வெளியுறவுத்துறை மந்திரி சுஷ்மா ஸ்வராஜிடம் எனது நண்பர் மோடிக்கு என் அன்பினை தெரிவியுங்கள் என அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் கூறினார் துபாயில் வயிற்று புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட வாலிபரின் ஒட்டுமொத்த வயிற்றையும் அறுவை சிகிச்சை மூலம் அகற்றுவதற்கு முன்னர் அவர் கடைசியாக பிரியாணி சாப்பிட வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்த சம்பவம் பரிதாபத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது வடகொரிய தலைவர் கிம் ஜங் அன்னுடன் கூடிய விரைவில் இரண்டாம் கட்ட சந்திப்பு நடைபெறும் என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்காவும் சீனாவும் இறக்குமதி செய்யும் பொருட்களுக்கு தலா ஐம்பது பில்லியன் டாலர் அளவிற்கு கூடுதல் வரி விதித்து அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றன ஐநா பொதுசபை கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக அமெரிக்கா சென்றுள்ள சுஷ்மா ஸ்வராஜ் ஸ்பெயின் கொலம்பியா நேபாளம் உள்ளிட்ட நாடுகளின் வெளியுறவுத்துறை மந்திரிகளை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் அமெரிக்க சுப்ரீம் கோர்ட்டிற்கு டிரம்ப் பரிந்துரைத்த நீதிபதி கவனாக் மீது தற்போது மற்றொரு பெண்ணும் பாலியல் புகார் கூறியுள்ளார் வெங்கடேஷ் பண்ணையார் நினைவு தினத்தையொட்டி தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இன்று மாலை முதல் மூன்று நாட்கள் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட உள்ளது புதுக்கோட்டை அருகே போலீஸ் துரத்தியதில் மரத்தில் கார் மோதி கொள்ளையன் பலியான சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் சூலூரில் பனியன் கம்பெனி அதிபர் வீட்டில் முப்பத்தி மூன்றரை பவுண்ட் நகை மற்றும் பதினைந்து லட்சம் பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஸ்மார்ட் வகுப்பு திட்டத்தை தமிழக அரசு விரைவில் செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார் குற்றப் பின்னணி கொண்டவர்கள் தேர்தலில் போட்டியிட தடை விதிக்க முடியாது என தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா தலைமையிலான அரசியல் சாசன அமர்வு தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது சென்னையில் தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்ற இரண்டு பேர் மீது ரயில் மோதிய விபத்தில் இரண்டு பேரும் பரிதாபமாக பலியாகினர் கன்னட நடிகர் ராஜ்குமார் கடத்தல் வழக்கில் அனைவரையும் விடுதலை செய்து கோபிச்செட்டிப்பாளையம் நீதிமன்றம் பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தீர்ப்பு வழங்கி உத்தரவிட்டுள்ளது தமிழகத்தில் பதிவு செய்யப்படாத குழந்தைகள் காப்பகங்கள் குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டதா என்பது தொடர்பாக அறிக்கை அளிக்குமாறு தமிழக அரசிற்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது ஆசிய கோப்பை இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்ற இந்திய அணி தனது கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் ஆப்கானிஸ்தானை இன்று சந்திக்கிறது நோபல் பரிசிற்கு பிரதமர் மோடி பெயர் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது பல்வேறு அமைப்புகளும் ஆதரவு தர வேண்டும் என தமிழிசை கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் உச்சநீதிமன்றத்தில் எம்பிக்கள் எம்எல்ஏக்கள் வழக்கறிஞர்களாக பணியாற்ற தடை கோரிய வழக்கை உச்சநீதிமன்றம் இன்று தள்ளுபடி செய்துள்ளது ஆந்திர எம்எல்ஏவை சுற்றுக் கொன்றவர்கள் என்று மூன்று மாவோயிஸ்டுகளின் படங்களை போலீசார் வெளியிட்டுள்ளனர் கொடைக்கானல் அருகே உள்ள பண்ணைக்காடு கிராமத்தில் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்டோர் மர்ம காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் சுகாதார சீர்கேடே காய்ச்சலுக்கு காரணம் என கிராம மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தாலே தேர்தலில் போட்டியிட தடை விதிக்க முடியாது அதனை நாடாளுமன்றம்தான் செய்ய வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் கூறியுள்ளது மேலும் ஒரு வங்கி மோசடி ரூபாய் ஐந்தாயிரம் கோடி கடனை திரும்பி செலுத்தாமல் தப்பியோடிய குஜராத் தொழிலதிபர் நைஜீரியாவில் தலைமறைவு சிலை கடத்தல் வழக்குகளை சிபிஐக்கு மாற்றும் முன் உரிய நடைமுறைகளை பின்பற்றாமல் முதலில் அரசாணை பிறப்பித்தது ஏன் என தமிழக அரசிற்கு உச்சநீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது புதிய ஓய்வூதிய திட்டம் ரயில்வே துறையை தனியார் மயமாக்குவதை கண்டித்து போராட்டம் அகில இந்திய அளவில் போராட்டம் நடத்தப்படும் என எஸ் ஆர் எம் யூ தலைவர் ராஜஸ்ரீதர் அறிவித்துள்ளார் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டவர்கள் தேர்தலில் நிற்க தடை இல்லை என்று சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பு அளித்துள்ளது இத்துடன் நமது மிஸ்டர் சே இணையதள வானொலியின் இன்றைய செய்திகள் நிறைவடைந்தது